Bekannt ist ja, dass man in Deutschland mehr verdient wie in Polen. Auf der anderen Seite sagt man ja, dass man aber in Polen mehr für sein Gehalt kriegt wie in Deutschland. Wir gehen heute mal der Sache ein wenig auf die Spur. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie schon gerade im Intro erwähnt, sprechen wir heute mal darüber, wo man eigentlich mehr für sein Geld kriegt. Und vielleicht auch, um schon mal die erste Frage vorwegzunehmen, wir wissen alle, dass man für 2000 Euro in Polen wesentlich mehr Lebensmittel kriegt wie in Deutschland. Das ist eine ganz klare Sache, da brauchen wir gar nicht darüber sprechen. Ich denke aber, dass es interessanter sein könnte, mal darüber zu sprechen, wie viele Artikel man kriegt oder wie viele Lebensmittel man kriegt für 160 Stunden Arbeitszeit. Weil ich denke, diesen Vergleich machen weniger Leute. Die nehmen wirklich in den meisten Fällen einfach nur eine Summe und sagen, ja, in Polen ist das Leben günstiger. Im Großen und Ganzen richtig. Und selbstverständlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, mit welchen Zahlen wir hier arbeiten können, um, ja, sage ich mal, ein einigermaßen vernünftiges Ergebnis zu haben. Und ja klar, an erster Stelle äh, war der Gedanke auch, wir nehmen einfach mal den Durchschnittslohn beider Länder. Nur ich finde, beim Durchschnittslohn ist immer so ein bisschen das Problem, dass so, ja, ich sage jetzt mal, die Zahlen oder die Gehälter ein bisschen äh, hochgepusht werden. Weil beim Durchschnittslohn ist das ja so, dass alle Löhne, alle, alle Arbeiter genommen werden und dann einfach durch die Person geteilt werden. Und wenn ich jetzt einfach mal ein ganz, ganz, ganz grobes Beispiel nehmen darf, haben wir derzeit, ich glaube, in Polen einen Durchschnittslohn von circa 5.500 Worte brutto, so plus minus, nagelt mich da jetzt bitte nicht fest. Aber wir wissen, dass ein Großteil der Menschen, die hier leben, zum Beispiel nehmen wir hier ganz normale Lagerarbeiter oder ganz normale Supermarktverkäufer, keine 5.500 Sorte Brutto verdienen. Die sind weit runter, die haben vielleicht ihre 4.500. Und das liegt einfach daran, dass natürlich auch bei einem Durchschnittsgehalt ähm, zum Beispiel Managergehälter mit drin sind, die natürlich dann von der, ähm, sage ich jetzt mal, unteren Klasse die Gehälter natürlich dann hochpushen. Und dadurch haben wir dann natürlich fürs Auge einen schönen Durchschnittsgehalt von 5.500 Swatte. Deswegen habe ich mir überlegt, den Medianwert zu nehmen. Beim Medianwert werden ja zum Beispiel die oberen Managergehälter nicht mitgezählt, wodurch wir dann ein mehr realistisches Ergebnis kriegen, was den 0815 Bürger betrifft. Ich denke, wir fangen so an, dass wir erstmal die Gehälter miteinander vergleichen. Dann schalten wir rüber zu den Fixkosten, das heißt ähm, Wohnung, Gas, Strom etc. Danach schauen wir uns auch noch ein paar Grundnahrungsmittelpreise an. Also wir werden jetzt hier nicht irgendwie 50 Artikel miteinander vergleichen. Wir nehmen wirklich nur eine Handvoll Artikel, schauen uns die Preise an und gucken dann, ähm, wo wir für welches Gehalt was kriegen. Und ja, ich denke, dann werden wir auch schon mehr oder weniger dann so zum Ende kommen und dann einfach mal ein Resultat aus dem Ganzen ziehen. Dann fangen wir jetzt auch schon mit den Gehältern an. Ich werde immer hier zwischendurch auf dem Bildschirm schauen, weil ich mir hier alles notiert habe. Ich kann mir diese ganzen Zahlen hier nicht merken, nur dass ihr nicht irgendwie verwundert seid. Ich werde auch übrigens die Zahlen hier irgendwo im Video einblenden, vielleicht auch mit der Umrechnung, mit der Euro-Umrechnung. Dann fällt euch das vielleicht leichter, das dann auch alles ein bisschen nachzuvollziehen. Also der Mediangehalt derzeit im Jahr 2023 in Polen beträgt 4700 Swatte brutto was netto 3.534 Swatte sind. Auf den Euro sind das ca. 730 Euro netto. Hier im Polen muss man aber auch bedenken, hier gibt es nicht diese ganzen Steuerklassen wie in Deutschland. Hier ist das wirklich so, dass der Single ohne Kinder netto genau das gleiche hat. Also wenn er jetzt den gleichen Bruttolohn hat wie ein verheirateter Ehemann oder Ehefrau mit zwei Kindern, also da tut sich gar nichts. Und wenn wir jetzt auch der, das, den Mediangehalt aus Deutschland ähm, berechnen, deswegen habe ich das auch gerade nochmal mit den Steuerklassen erzählt, habe ich hier die Steuerklasse 1 genommen, das heißt der Single ohne Kinder ist im Prinzip ja, die schlechteste Steuerklasse. Und ich denke, dann ist das vielleicht auch fair, ein bisschen das Ganze zu berechnen. Also bei Steuerklasse 1 ist der Median in Deutschland aus dem Jahr 2023 3.653 Euro brutto, was 
netto 2377 Euro sind. Also da sieht man, dass wir da fast 1300 Euro Abzüge haben. Also das sind ungefähr 35 Prozent. Das ist schon eine ganz schön saftige Summe. Aber wenn wir jetzt schon mal die beiden ähm, Gehälter miteinander vergleichen, dann haben wir in Deutschland ungefähr zweieinhalb Mal so viel wie in Polen. Dann kommen wir jetzt auch schon zu der größten Ausgabe und zwar der Miete. Ich weiß, dass das schwierig ist, jetzt Wohnungen miteinander zu vergleichen, gerade in Deutschland und in Polen. Ich denke, bei einer Wohnung kommt das auch ganz darauf an, welche Stadt man jetzt miteinander vergleicht, in welcher Gegend die Wohnung ist, in welchem Viertel, was für eine Bauart und so weiter und so fort. Da habe ich mir einfach überlegt, ganz grob und pauschal mal einfach die teuersten Städte oder mit einer der teuersten Städte jeweils aus den Ländern zu nehmen. Da habe ich mich jetzt in Deutschland für München entschieden. Aus Polen habe ich jetzt Warschau genommen. Ich denke, das sind so beides mehr oder weniger die teuersten Städte ihrer Länder. Und ich denke, da können wir dann auch so einen ganz, ganz guten Richtwert nehmen, sage ich jetzt mal. Und ja, da habe ich gesehen, dass man jetzt zum Beispiel in Warschau für eine circa 50 Quadratmeter Wohnung ungefähr 3500 Zwote kalt bezahlt. Und wenn wir dann jetzt einen Lohn, Medianlohn von 3534 Zwote haben, ja, dann wissen wir ja schon, ja, dass eigentlich der ganze Monatsgehalt nur für die Miete drauf geht. Hier in Polen muss man aber auch noch eine Sache bedenken. Hier in Polen wird mehr gekauft wie gemietet. Mieten tun eigentlich oder größtenteils entweder Ausländer oder irgendwelche Leute, die hier auf Zeit nur in einer Stadt leben, vielleicht auch noch Singles, obwohl das sich auch schon ein bisschen so mehr geändert hat und die dann lieber kleine Apartments kaufen. Leute, die zum Beispiel in einer Stadt wie Warschau zum Beispiel zum Arbeiten kommen, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit ein höheres Gehalt wie dreieinhalbtausend Worte haben, wodurch sie sich dann auch so eine Wohnung leisten können. Und wenn wir jetzt hier vom Wohnung kaufen sprechen, ist das ja auch wieder so eine ganz andere Sache wie Wohnung mieten. Denn wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, kann ich mir, ja, ich sag jetzt mal, aussuchen, wie meine monatliche Rate ist. Habe ich viel Geld zur Verfügung, kann ich einen Kredit für 10, 15 Jahre nehmen, dann zahle ich mehr. Habe ich vielleicht ein bisschen weniger Geld zur Verfügung, kann ich auch einen Kredit für die nächsten 30 Jahre nehmen, dann zahle ich natürlich keine 3.500 Swatte monatlich, vielleicht dann nur 2.000 oder 1.500 oder je nachdem, was für eine Wohnung man sich kauft. Ähm, ja, und dann ist man auch wesentlich günstiger, als wenn man mieten würde. Der Nachteil bei der ganzen Sache ist, ja, man ist an einem Kredit gebunden. In München sah das Ganze ein bisschen anders aus. Da habe ich jetzt herausgefunden, dass eine 50 Quadratmeter Wohnung ca. 1250 Euro kalt kostet. Also auch bei der äh, Wohnung in Warschau reden wir hier von der Kaltmiete. Und ähm, es waren auch Wohnungen da, die wesentlich günstiger waren wie die 1250 Euro. Es waren aber auch Wohnungen, die wesentlich teurer waren. Aber ich habe jetzt so den Wert genommen, der am öftesten vorgekommen ist. Und das waren dann halt die 1250 Euro. Und wenn wir das dann jetzt auch mal ausrechnen, was, wie viel da von dem Monatsgehalt für eine Wohnung drauf geht, dann kann man sagen, dass in München ca. 53% vom Monatsgehalt nur für die Miete drauf gehen. Wenn wir das mal mit Warschau vergleichen, dann sind es ca. 99%, also wirklich fast die ganze, äh, fast der ganze Lohn geht nur für die Miete drauf. Was aber auch noch ein kleiner Unterschied zwischen Deutschland und Polen ist, in Deutschland hat man ja diese sogenannten Mietpreisdeckel, also da ist ja wirklich irgendwann einfach mal ein Limit da, da wo der Vermieter die Preise nicht mehr erhöhen darf. In Polen sieht das Ganze anders aus, zumindest ist das mein Wissen so. Da kannst du die Preise selber, sage ich jetzt mal so, draufknallen, wie du lustig bist. Du kannst einen hohen Standard machen und dann kannst du wirklich gigantische Preise machen und du kannst ja auch sehr günstig verkaufen. Das liegt, denke ich mal, auch daran, dass hier im Polen ähm, überwiegend eigentlich alles Privatvermieter gibt. Man hat das hier nicht so oft, dass es oder zumindest kenne ich das nicht so, dass hier äh, diese typischen Wohnungsgesellschaften sind, die, die massenweise Wohnungen haben oder massenweise Wohnblocks haben und die dann an Personen vermieten. Bleiben wir weiter bei dem Thema Wohnungen und schauen uns mal ein paar Wohnungsfixkosten an, wie zum Beispiel Gas und Strom. 
Derzeit ist der Gaspreis hier im Pol bei, bei circa 20 Grosche. Da muss man aber auch sagen, dass es natürlich darauf ankommt, was für einen Vertrag man hat und ja, in welcher Region man lebt. Ich denke, das wird genauso ähnlich wie in Deutschland sein, aber hier zumindest auch bei mir persönlich sind das derzeit 20 Grosche, was ungefähr umgerechnet 4 Cent sind. Ich habe sogar noch äh, letzte Woche die Gasrechnung gekriegt für die letzten sechs Monate und ich habe mich ehrlich gesagt sehr gewundert, dass wir in Anführungsstriche nur 30 Sorte für die letzten sechs Monate nachzahlen mussten, ähm, was meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wenig war, da wir hier sehr viel kochen und wir kochen hier mit Gas. Aber okay, soll so sein. Diese 30 Worte sind ungefähr 8 Euro umgerechnet. Aber ist in Ordnung. Also wie gesagt, Gas kostet derzeit bei uns umgerechnet circa 4 Cent. Während das in Deutschland um die 10 Cent derzeit sind. Und ähm, ja, rechnen wir das aber mal auf die Monatsgehälter um. Also wenn ich mir jetzt für in Polen für ein Monatsgehalt Gas kaufen möchte, kann ich um die 17.670 Kilowatt Gas kaufen. Und in Deutschland kriege ich für mein Monatsgehalt ca. 23.770 Kilowatt Gas. Also obwohl das Gas in Deutschland fast doppelt so teuer ist oder sogar über 50 Prozent, über 100 Prozent teurer ist, kriege ich da sogar noch 35 Prozent mehr, wenn ich jetzt nur für meinen Monatslohn Gas kaufen würde. Bei den Strompreisen sieht das sehr ähnlich aus. Wir haben derzeit in Polen einen Strompreis von äh, 65 Grosche, was ca. 14 Cent sind. Hier muss man aber auch bedacht, äh, bedenken, dass wir derzeit in Polen einen Strompreisdeckel haben. Das heißt, wenn der Jahresverbrauch unter 2000 Kilowatt ist, zahlen wir hier derzeit 65 Grosche. Auch da bitte bedenken, dass es von der Region und Stadt und so weiter und so fort abhängt. Kommt man über die 2000 Kilowatt Verbrauch im Jahr, dann steigt der Strompreis auf circa 1 Worte, was umgerechnet circa 22 Cent sind. Wenn wir aber jetzt diesen Preis mit den Preisen aus Deutschland vergleichen, ist das in Polen verdammt günstig, denn in, Polen kost, äh, denn in Deutschland kostet derzeit ein Kilowatt Strom ca. 46 Cent. Ich habe auch gehört, dass das eins der teuersten Strompreise überhaupt in Europa derzeit ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber zumindest ist das so meine Recherche. Aber auch hier habe ich das mal alles auf den Monatsgehalt umgerechnet. Also wenn wir jetzt in Polen die 2000 Kilowatt komplett ausnutzen würden und dafür 65 Grosche zahlen und danach den einen Swatte zahlen würden pro Kilowatt, könnten wir für ein Monatsgehalt ca. 4234 Kilowatt kaufen. In Deutschland hätten wir bei diesen hohen Strompreisen 5167 Kilowatt für den Monatsgehalt, den man in Deutschland kriegt. Also hätten wir in Deutschland circa 22 Prozent mehr Strom kaufen können für sein Monatsgehalt. Anhand dieser Daten und Zahlen könnten wir jetzt feststellen, dass wir in Deutschland für unseren Gehalt mehr Wohnung, mehr Gas und mehr Strom kriegen. Schauen wir uns jetzt aber mal die Spritpreise an, dann wenn man schon arbeiten geht und Geld verdient, ja, ist man in der Regel entweder mit der Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs. Und ich kann sagen, dass in letzter Zeit auch die Spritpreise in Polen etwas gesunken sind. Selbst der Diesel ist mittlerweile äh, teilweise unter 6 Worte gefallen. Ich glaube, dass er zuletzt unter 6 Worte war, ist auch schon ein, ganz, ein ganzes Weilchen her. Aber ähm, schauen wir einfach mal, wie derzeit der Spritpreis hier bei uns in Polen ist oder hier äh, bei uns hier in Łódź, wo ich jetzt auch wohne. Und da kostet der äh, Super 95er äh, 6,40 Worte, was umgerechnet ca. 1,39 Euro ist. Und der Diesel, wie gerade erwähnt, ist <lacht> unter äh, 6 Worte, also um genau zu sein, auf 5 Worte 99, was ca. 1,30 Euro ist. Und ähm, wenn ich das jetzt mit den deutschen Preisen vergleiche, also die habe ich mir jetzt auch aus dem Internet gezogen, das sind so Durchschnittspreise derzeit aus Dortmund, da kostet der äh, Super 1,75 Euro 
und der Diesel ca. 1,50, was im Gegensatz zu Polen ein bisschen teurer ist. Aber wenn wir das jetzt mal auf unseren Monatsgehalt ausrechnen, dann kriegen wir für einen Monatslohn in Polen äh, 552 Liter Super 95er und 590 Liter Diesel, während man in Deutschland für sein Monatsgehalt ca. 1358 Liter Super kriegt, was im Gegensatz zu Polen ungefähr 150 Prozent mehr ist und 1585 Liter Diesel, was auch ungefähr 170 Prozent mehr ist im Gegensatz zu dem Verdienst in Polen. Also das ist auch immer eine Sache, was ich äh, öfters schon mal in meinen Videos erwähnt habe, dass hier die Preise teilweise günstiger sind, aber nicht für den, der hier lebt und arbeitet, aber für den, sage ich mal, Ausländer oder für den Euroverdiener ist das hier dann schon, ja, kann man sagen, ein kleines Paradies. Und wem die Spritpreise zu teuer sind, kann da auch selbstverständlich auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Ich selber bin hier in Polen noch nicht wirklich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, da ich öfters das Auto oder selber mein Fahrrad benutze. Aber ich habe mir sagen lassen und ich sehe das auch, dass aber auch zumindest in den Großstädten die Infrastruktur, was Zug, und, äh, Zug Bahn und Bus angeht, eigentlich sehr gut ist. Und ja, wenn wir jetzt hier vom Mond Monatspreisen sprechen für ein Ticket, zumindest hier in Wood, habe ich herausgefunden, dass ein Monatsticket hier circa 168 Worte kostet, was umgerechnet um die Jahr 36 Euro sind, was circa 5% von dem Monatsgehalt betragen würde. Und ja, bei der Recherche nach äh, Monatspreis in Deutschland, da habe ich mich ja schon ehrlich gesagt fast schwindelig geguckt, als ich im Internet rumgerecherchiert äh, habe. Es gibt ja so viele verschiedene Ticketsorten. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es damals, wo ich jünger war, zu meiner Zeit auch so war. Aber ähm, ich habe mich jetzt einfach mal für ein Ticket 1000 entschieden mit der Preisstufe D. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein super gängiges Ticket ist, aber ich habe mich jetzt einfach mal an den mehr oder weniger äh, teuersten oder eins der teuersten Tickets gerichtet und da kostet das Ticket circa 202 Euro, was circa 8 Prozent vom Monatsgehalt betrifft. Also das sind auch schon Wahnsinnspreise. Ich kann mich erinnern, als ich noch jünger war, da hatte ich, glaube ich, auch ein Ticket 2000 und ich habe dafür, ich glaube, im Monat um die 70 Euro bezahlt. Und als ich sogar noch zur Schule ging, dann gab es auch noch dieses, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, dieses Schoko-Ticket. Und für Schüler hat das dann, glaube ich, irgendwie 10 Euro gekostet und man konnte im ganzen VRR-Bereich fahren. Ich fand das damals immer so toll weil ähm, der VRR-Bereich sehr nah zur holländischen Grenze ging und somit könnten wir, konnten wir wirklich als Schüler mit dem Ticket, ich glaube damals hat ein Zusatzticket, ich weiß nicht, 2 Euro gekostet und da konnten wir wirklich von Dortmund aus bis nach Enschede äh, wirklich für 2 Euro äh, rüberfahren und das innerhalb von nicht keine, gan äh, keine ganzen drei Stunden. Das war, als man jünger war, <lacht> auch noch ein sehr interessantes Erlebnis. Ne? <lacht> Mittlerweile haben wir jetzt festgestellt, dass Wohnungen und diverse Fixkosten in Deutschland nicht günstiger sind, aber zum Vergleich äh, beider Löhne man in Deutschland für seinen Lohn schon ein bisschen mehr kriegt. Und genauso sieht das auch aus mit den Spritpreisen. Das Einzige, wo jetzt Polen besser dasteht, bis bei den Preisen der öffentlichen Verkehrsmittel. Schauen wir uns jetzt aber auch noch mal ein paar Grundnahrungsmittel an. Und wenn ich ehrlich bin, war ich da sogar ähm, teilweise geschockt. Also wir werden, wie schon vorher erwähnt, jetzt nicht irgendwie 50, 60 Produkte durchgehen und jetzt hier wirklich äh, Preis und miteinander, Preise jetzt hier miteinander vergleichen. Wir schauen hier einfach mal äh, uns ein paar Preise an und ich denke mal, ähm, gucken wir mal, was das Brot hier bei uns in Polen kostet. Zumindest hier bei mir im Bäcker kostet jetzt ein ganz normales Weizenbrot, was so um die 750 Gramm ist. Ähm, circa 5 Worte, was ein bisschen mehr wie ein Euro ist. In Deutschland habe ich jetzt recherchiert, dass das um die 3 Euro kostet. Und wenn man das jetzt auf die Löhne rechnet, kriege ich ungefähr 12 Prozent 
mehr Brot in Deutschland wie in Polen. Wenn wir uns jetzt auch noch die Butterpreise anschauen, da war ich sogar am meisten schockiert. In Polen kostet eine Packung Butter 6,49 Worte, was umgerechnet 1,41 Euro ist. Hier muss aber bedacht werden, dass in Polen die Butter nur 200 Gramm hat und nicht wie in Deutschland 250 Gramm. Also wenn man das dann jetzt sogar noch auf den Kilo ausrechnet, kostet die Butter in Polen 3 Euro mehr auf das Kilo wie in Deutschland. Und somit würden wir auch fast 250 Prozent mehr Butter kriegen, wenn wir jetzt für unseren ganzen Monatslohn nur Butter kaufen würden. Also da war ich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ich bin ähm, schon davon ausgegangen, dass in Polen die Butter etwas günstiger ist, vor allem polnische Butter, da hier auch in Polen noch ganz viel Landwirtschaft betrieben wird. Aber okay, da habe ich mich jetzt äh, in diesem Bereich sehr geirrt. Ähm, schauen wir auch mal, ähm, schauen wir uns auch mal an, was hier die Milch kostet. Also hier kostet jetzt ungefähr die Milch ähm, drei Worte. Natürlich hängt das auch ganz davon ab, ähm, welche Milch man kauft. Es gibt äh, Milch auch für drei Worte 20, es gibt auch Milch für zwei Worte 85. Ich habe jetzt einfach mal so grob gerechnet, so, so ein Durchschnitt von drei Worte. In Deutschland kostet der Liter ungefähr 1,15 Euro. Da war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, wie die Preise in Deutschland gestiegen sind. Ähm, also ich kann mich erinnern, als ich noch in Deutschland gelebt habe, da habe ich für einen Liter Milch circa 70 Cent bezahlt. Und wir sind jetzt schon auf über 1 Euro. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ähm, ja, aber wenn wir das jetzt auch noch mal ausrechnen, auf den Monatsgehalt könnten wir in Polen für ein Monatsgehalt 1178 Liter Milch kaufen und in äh, Deutschland 2067 Liter Milch. Das heißt, wir würden für unseren Monatsgehalt in Deutschland ca. 75% mehr Milch kriegen. Beim Zucker ist das so ähnlich. Äh, in Polen kostet derzeit der Zucker ungefähr 4 Swatte. In Deutschland 2,39 Euro laut meiner Recherche, da würden wir auch in Deutschland 12% mehr Zucker kriegen. Ja, wir können jetzt im Prinzip so weitermachen und weitere Preise vergleichen, aber wir sehen ja jetzt auch gerade, dass die, sage ich jetzt mal, die wichtigsten Artikel oder, oder überhaupt Fixkosten wie Wohnungen oder Sprit, ja, wenn man das jetzt mit den Löhnen vergleicht, im Polen schon teurer ist wie in Deutschland. Und wenn wir jetzt auch noch andere Produkte miteinander vergleichen würden, wie zum Beispiel Elektrogeräte, ich habe das auch schon mal in einem Video erwähnt, dass zum Beispiel das iPhone, wenn man sich das in Polen kaufen möchte, man sogar 50 Euro, circa 50 Euro mehr bezahlen müsste, um sich das zu kaufen. Und wenn man dann überlegt, wie wir am Anfang gesehen haben, dass man in Polen circa zwei, dreimal weniger hat, verdient, ja dann könnt ihr euch ausrechnen, dass der, der hier im Polen lebt und arbeitet, ja, zwei, dreimal länger sparen muss, um sich ein iPhone zu kaufen. Und das ist nicht nur beim iPhone so, das ist auch vielleicht bei Urlaube so oder anderen diversen Produkten, gerade Markenprodukte. Und ja, deswegen, also ich würde jetzt mal ganz grob festhalten, Polen ist günstig, aber nicht für die, die hier leben und arbeiten. Du hast jetzt dieses Video fast bis zum Ende angeschaut und deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich brennend interessieren. War dir das eigentlich schon von vornherein klar und bewusst, dass im Prinzip in Deutschland das Leben günstiger ist, also jetzt gerechnet auf Löhne und zu dem, was man für seinen Lohn kriegt? Oder war dir das eigentlich gar nicht alles so bewusst? Also das würde mich mal wirklich interessieren. Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses schon lange Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Ja, bleib gesund und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ciao.